that collective impact and coalition building can be a messy process. El impacto colectivo y de coalición puede ser uno difícil. And one that deserves equal doses of perseverance, patience, and compassion. Realmente debe haber una dosis equitativa tanto de perseverancia como también de pasión y también de poder seguir adelante. Um, the second lesson I feel we've really learned as a collaborative is that relationships and therefore networks develop at the speed of trust. También la segunda lección que he aprendido es que tanto las relaciones como las redes, todas se fundamentan en la confianza. And so consistently inviting partners to connect on the topic of the pair of bases year after year is how we grew from a Portland-based initiative to a statewide initiative. Así es que consistentemente haciéndolo a nivel local y convirtiéndolo entonces en una iniciativa estatal. The third lesson learned I wanted to share is do not underestimate the power of collective motivation for a change. Nunca subestime el poder de motivación colectiva para cambio. Esa es la tercera lección. Um, in, in May of 2018, we had a pivotal meeting with community partners where overwhelmingly all of the participants agreed we were ready to do things differently and we were ready to work together in a way that had not happened before. En mayo del 2018 tuvimos una junta donde hubo un eje, es decir, todos los participantes estaban de acuerdo en ahora trabajar en colaboración y trabajar juntos de tal forma que nunca se había hecho anteriormente. Um, the fourth takeaway is that we're constantly learning and relearning lessons about how to work within and not upon community. And this takes uh, system flexibility and models of care that focus uh, on strengths and También, wellness. Sorry. <laughs> También es importante estar al tanto de que cuando hablamos acerca del trabajo que se requiere para, para poder llevar a, a cabo este cambio dentro de los diferentes organizaciones y redes, todos debemos estar dispuestos a trabajar con flexibilidad en mente, así como con fortaleza y con bienestar. And some of the programs that really highlight that strengths focused and system flexibility are our prevention work in schools and the community cafe model in fostering hope. Y algunos de los programas que llevan la, cab la delantera en esto de la flexibilidad y la fortaleza son nuestros programas educativos y de prevención en las escuelas y también mencionó el programa de, de cafe. Um, finally, really establishing goals within our network that are based around strengths and resilience factors, um, as well as practicality and authenticity. Y finalmente, que todos los programas que diseñemos, ella sea como red, que la meta sea que estos realmente sean un reflejo auténtico de lo que se está pidiendo. So let's do a little bit of that now. Um, Vamos a hacer un poco de eso ahorita en estos momentos. Let's, let's dive into some of your strengths and you'll see there's discussion Así prompts que, in the chat. Hablemos ahora acerca de algunas de sus fortalezas. Si notan ustedes ahí en, en la cajita de chat, pueden por favor hacer clic al enlace para poder abrir el documento. And I was thinking it could be helpful to take just a couple of minutes quietly to reflect and maybe take down some notes, and then we'll come to a group conversation. Estaba yo pensando darles unos minutitos para que puedan reflexionar sobre este documento y las preguntas ahí formuladas, y luego podemos comentar como grupo. También lo de la sesión. ¿Les parece bien? Um, Susie sí. added the document to the chat. It and maybe it needs to be there again in case it was added before. Susie so, agregó el documento al chat, pero si necesitan, ella lo puede volver a poner. Y en estos momentos, se lo voy a mandar a su, a su celular. Gracias. Mm -hmm. Everyone seeing the questions? 
¿Pueden todos mirar las preguntas? Sí. So Nicole had a good idea to put the prompts up on the screen. We can all look at them together. Um, and let's let's begin some discussion since we don't have a lot of time here together. Nicole and it's, nos dio la buena idea de poder ponerlo aquí para compartirlo en la pantalla ya que no tenemos mucho tiempo juntos. So in terms of building partnerships across sectors and with community, what does Santa Cruz County do well? What is it we're doing here and now that makes us really proud? Muy bien, entonces cuando hablamos acerca de crear, por así decir, asociaciones entre sectores dentro de la comunidad, ¿qué es lo que el Condado de Santa Cruz está haciendo bien ahorita? You're welcome to use the chat or to speak out. Y con mucho gusto pueden usar el chat o pueden decirlo en voz alta. I'd say that um, this is Emily from Salud para la Gente. I think it's in a small community. I think we collaborate fairly well um, amongst organizations with probably the exception of the county. No offense to Meg Yarnell and others in the county. It's always a little more difficult with county, but in amongst like safety net clinics and um, first five and all the different people that are on here, we mostly know what each other is doing a lot of the time. And we also share um, opportunities like these ACEs opportunities really well. Muy bien, entonces Emily estaba compartiendo su respuesta a la pregunta formulada. Ella dice, yo considero que represento a salud para la gente y considero que ya estamos haciendo mucho de esto dentro de nuestro condado. Estamos a asociándonos y colaborando con las clínicas públicas de salud, seguridad, así como programas como los primeros cinco y otros programas interesados en ser parte de este tipo de colaboraciones o asociaciones. A veces tenemos un poco de dificultad con el condado. Siempre dice no para ofender a nadie, pero creo que estamos haciendo ya esto. And I would say that, you know, uh, things have changed over the years with the county, and we do actually now have a benefits collaborative where we meet monthly with them to talk about Medi-Cal and CalFresh updates. And the reality is, is that we really have a better collaboration with them where we're, we have updated information. So um, I think, Salud, if you guys, you guys, uh, some of your team are present at that meeting, but maybe we should promote it a little bit more that it is a monthly meeting that happens. Um, where we get those updates that we truly benefit from knowing uh, as agencies and then being able to share them with our, the families that we serve. Entonces, uh, en respuesta a, al comentario dado ahorita, eh, salud para la gente que también participa hoy en ACES, eh, la respuesta de eh, Alicia en cuanto a eso fue de que el condado ha, está, ha hecho un cambio eh, con la intención de colaborar eh, y de hecho ellos tienen juntas mensuales. Algunos de eh, ahí de su entidad han participado, pero por favor déjenles saber a todos 
que son bienvenidos porque realmente queremos colaborar uh, con, con ustedes y con las otras organizaciones para lo de los beneficios de Medi-Cal, de CalFresh, uh, dando información actualizada. Realmente esto beneficia y nos ayuda no solo como agencia o organización, sino también a las familias. Mm -hmm. And there are some great comments in the chat. Y también hay muy buenos uh, comentarios aquí en el, la caja de chat. Okay, so Stephanie, what is the link? Oh, somebody was asking for the link uh, from first five, and then somebody uh, is not sure how to access the documents. Community collaboratives. Um, I think we put the links to the people who wanted to go back to the first group in the, are in the chat and the documents link. Oh, ok, ok, thank you. <laughs> y I entonces te, tenemos un comentario de Jane Webb eh, para todos y dice que en relación con recursos comunitarios de disciplina positiva, las fuentes de, eh, nos sentimos orgullosos de haber desarrollado dice visitas médicas compartidas es un programa con el personal y salud para la gente para ayudar a reducir por así decirlo la, la, el porcentaje de personas que sienten que quizás no se les está dando la atención necesaria dentro de la comunidad e incluso llevan a cabo esto uh, con clases que proporcionan y de Laura, uh, de Ronda, Laura uh, shares, we will try to improve within our county. I think she's talking about that partnership. Y tenemos también um, el, el comentario de Nathan. Creo que Watsonville es un buen ejemplo de colaboración entre el Ambiente climático, agrícola, los sectores de la salud. Me pregunto si hay interés en ver este, en ver cómo este modelo pudiera escalarse o mejorarse. Debido al estatus dentro del sector de salud, es mayormente separado y aislado del climático y consideraciones ambientales. Julie dice, eh, orgullosa de ser parte de la coalición de salud y conducta completa o integrada, alianza de cuidado humano, red de la infancia y concilio de prevención para abuso de menores. Orgullosa de um, estar, de ser parte de una comunidad de aprendizaje de liderazgo de sistemas informados de trauma. Emily dice, estoy de acuerdo con Julie y Jane excelentes o buenas colaboraciones. Thank you. Yes, thank you all. So let's move to the second prompt. Um, and this is focused on, on dreaming for the future. Describe your visions or dreams for a bright future in Santa Cruz County. What's happening across the cross-sector coalition building? What's happening in community partnerships? What's different? How are people working? How are they collaborating? How are they approaching innovation? These are several different ways of asking, kind of getting at the same thing of dreams for the future. Ahora vamos a la segunda parte de este documento con la segunda pregunta formulada ahí que básicamente es ¿cuál es su sueño ideal para el futuro? ¿Cómo mira usted? ¿Cómo describiría sus sueños para un futuro exitoso en el condado de Santa Cruz? Por ejemplo, ¿qué está pasando ya en cuanto a la creación de coaliciones o asociaciones entre sectores, qué está pasando eh, en la comunidad con esas asociaciones, qué ha cambiado, qué es diferente y cómo están trabajando las personas uh, hacia esta colaboración y cómo se están enfocando en la innovación. Yeah, I'll, I'll comment on this. Um, I'm I'm a master of social work student right now, so I'm pretty new in the profession, so my opinions might not be the most informed at the moment. But what I see in Santa Cruz is that we have a lot of organizations um, providing services, and it's to the extent where you could possibly say maybe even too many. I feel like our resources are spread a little too thin over like these tiny organizations. So my dream would be to see um, some consolidation and more collaboration to, to kind of pool those resources. Thank you, Kevin. 
Eh, Kevin estaba mencionando que él es un alumno, uh, eh, tiene su maestría en, en lo social y él dice quizás no esté muy informado de lo más actualizado, pero lo que sí he visto yo en el condado de Santa Cruz es que la verdad que sí hay muchos servicios ¿eh? y estos han sido extendidos y, y son uh, muchos recursos muy, 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 muy amplios, pero yo creo que más que todo debe haber una, una, una consigna se deben consolidar, dice, es decir, de, para poder saber a cómo proporcionar estos servicios de la mejor manera a quienes los necesitan mejor. And in the chat, Julie says, high quality early education for all families, living wages for early educators. Y luego tenemos educación de alta calidad para todos y tenemos también a uh, Alguien más que puso su comentario en el chat. I'm sorry, I think I lost you, Caitlin. Is that on the chat box or on the document itself? Oh, it's on the chat box. Yeah, that was okay. Julie's comment. Oh, Julie, yeah. To the oh, sí, sí. Yeah. Oh, there it is. Sí, educación de la infancia temprana de alta calidad para todas las familias. Y luego tenemos los salarios para uh, vivienda pa, de, para, para educadoras uh, tempranas. And Marcella, mm -hmm. Laura's uh, translating the chat, so. Oh, okay, uh, okay, yeah. thank you. I wasn't, I wasn't awesome. sure. Yeah, I appreciate thank you. it. It's always, always good to check. Thanks. Okay, thanks. Great. And Jane also added a comment into the chat. In her, in my experience with Childhood Advisory Council, Go for Health, etc., shows me the benefits of targeting the key needs of housing, childcare, and nutrition. En mi experiencia, el conse concilio de consejería de la niñez, GO para la salud, etcétera, me ha demostrado los beneficios de poder, eh, por así decirlo, dirigir eh, las, a, las necesidades claves de vivienda, nutrición y cuidado de niños. So I'll move us along rather quickly, but if these questions feel useful, I encourage you to take them back to your networks or your organizations. Um, to engage your partners in, in this dialogue in a more lengthy way or even through smaller breakout sessions. Lo que le animo a hacer ahora es que utilice este documento dentro de su organización o entidad con sus otros colaboradores o asociaciones para que tengan una conversación más profunda y detallada sobre lo que esto significa y cómo se vería eh, para cada uno de ustedes como colaboración, ¿sí? Thank you. So the design question, how can you leverage your learnings in a way that will help you, your neighborhood, your organization, your county or state to succeed? And what can others help you with to develop and succeed? Entonces, la otra pregunta relacionada con el diseño a la hora de que hablamos de transformación es cómo podemos utilizar lo que ya hemos aprendido de forma que podamos ayudar a nuestros vecinos, a las organizaciones, al condado o al estado para que tenga éxito. ¿Cómo es que podemos ayudar a otras personas para que puedan desarrollar y lograr este éxito? As a therapist, I'm okay with sitting in a moment of silence. I'm sure there are things that others can do to help develop and succeed when it comes to coalition building. So I'll give it just another moment. Cuando hablamos acerca de crear una coalición, eh, sé que esto implica mucho como terapeuta. Por eso eh, no, no me importa esperar un minuto para que podamos reflexionar en esta pregunta. Que um, I just, I'll just add that we do have so many wonderful coalitions and partnerships that I'd like to see um, something coming out of this amazing sessions with the ACEs Aware 
if we could coordinate some of the sort of want to haves or the follow ups into already existing coalitions. So we're not adding another meeting to someone's plate, but we're actually working within the strong coalitions that we already have. I think that would be super helpful for people to be able to show up. Um, and so many of the things that we're doing are in line with the mission and vision of, of some of these organizations. So I guess the hard part would just be figuring out where, um, you know, where to place these ideas and follow up points. Entonces tenemos un comentario de una de las participantes y ella dice que en relación con estas coaliciones o asociaciones, especialmente con la concientización de ACES, dice realmente yo siento que estamos haciendo increíblemente bien, que tenemos realmente estas asociaciones ya, pero que más que todo debemos tratar de crear una reunión, no tanto para poder, este, por así decirlo, eh, presentar, presentarnos en este aspecto porque se está llevando a cabo, sino para ver quién va a hacer qué, porque muchas de estas organizaciones ya tienen en alineación la misma visión y misión y solo es cuestión, que es la parte más difícil, de poder este, identificar quiénes están dispuestos a llevar a cabo qué. Yeah, that's a fantastic question and could be a nice transition as we begin to wrap up our group. Um, and I'm wondering if anyone here in, in this breakout session has an idea about where we can send even just the, the great nuggets of, of successes and ideas for collaboration that have been presented today. Esa es una idea fantástica, de verdad que creo que es muy bueno poder enviar también las sugerencias y recomendaciones que fueron presentadas el día de hoy en esta reunión. Así que pregunto, ¿tiene alguien quizás alguna idea de cómo se pudiera llevar eso a cabo para compartir esto? Well, I do know that the, the minutes have been captured and that this will be synthesized by the hosts of the conference. And so I'm, I'm going to ask Nicole if you can kind of put a flag next to this, this very important question for continued action after today. Si por favor puedes poner un asterisco, asterisco al lado de esa pregunta tan importante formulada el día de hoy. Absolutely. And I'll put a link in the chat um, in the main room to the early childhood um, advocacy network, Central Coast Early Childhood Advocacy Network, which is one place where a lot of this work could live, um, among others. So I think we're being called back to the main room. So I'm going to put a link to that, uh, to how to return there in the chat. Absolutamente lo haré. Me aseguraré de incluir esta pregunta y también de enviarles el enlace de ya la red que existe, que es para la infancia temprana en la Costa Central. I just want to thank Marcella for the live translation, Caitlin for the facilitation and prompts, which we will keep thinking about, and all of you for uh, hanging in there with us as we tried to welcome um, both English and Spanish speakers, and, and our technology didn't cooperate as it sometimes doesn't, but I think we got through some, some ideas and participation and, and appreciate everyone's patience with that. So let's go back to the main room now. Regresamos a la sala principal y gracias a todos por su buena participación, a Caitlin y a todos. Nos disculpamos con lo de la tecnología.